হে বন্ধুরা আমার নাম রায়হান বাহারেন থেকে বলতেছি দুই হাজার আঠারো সাল অক্টোবর মাস দশ তারিখে সন্ধ্যা সাতটায় বাহারাইনে একটা বিল্ডিং ধসে পড়ছিল আন্ডার গলিতে মানামা ছিটিতে সে বিল্ডিংয়ে কতজন লোক আহত হয়েছে কতজন লোক নিহত হয়েছে সে বিল্ডিংটায় পুরা বাংলাদেশের লোক ছিল সেই বি টেকনিক্যাল ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে আজকে হাজির হয়েছি আমার ভিডিওটা যারা আজকে নতুন দেখছো তাদেরকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার ভিডিও দেখার জন্য আর আমার যারা পুরাতন সাবস্ক্রাইবার আছে যারা সাবস্ক্রাইব করছে আমার চ্যানেলটা তাদেরকে আমার ছেলেটা জানাচ্ছি যারা নতুন ভিডিও দেখছো তারা আমার প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবে আমাকে সাপোর্ট করবে অল প্রবাসী নিউজ এখানে পাবে অল সফটওয়্যার নিউজ এখানে পাবে টেকনিক্যাল নিউজ অল এখানে দেওয়া হবে আপডেট শুধু আপনাদেরকে হেল্প করার জন্য ওকে বাই সেলুট দা অল ভিউস হ্যাঁ বন্ধুরা টেকনিক্যাল বাংলা টোয়েন্টি ফাইভ চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেন এবং বেলাকুনে চাপ দিয়ে বেলটি বাজিয়ে দিন পরবর্তী যতগুলো আপডেট আছে সবগুলো সবার আগে আপনি পেয়ে যাবেন সাবস্ক্রাইব করার পর হে দর্শক আজকে যে ভিডিও নিয়ে আসছি দুই হাজার আঠারো সালের বাহারাইনে যে একটা বিল্ডিং ধসে পড়ছিল সেখানে বাঙালি কতজন আহত হয়েছে কতজন নিহত হয়েছে আজও জানা যায়নি দুই সাল অক্টোবরে মাস দশ তারিখ সন্ধ্যা সাতটায় যে বিল্ডিংটা ধসে পড়ে মানুষ বলতেছে কিছু মানুষ বলতেছে গ্যাস সিলিন্ডার ব্রাস্ট হয়ে বিল্ডিংটা ধসে পড়ছিল কিছু মানুষ বলতেছে বিল্ডিংটা পুরানো তো ছিল ডেট ওভার হয়ে গেছিল তার জন্য ধসে পড়ছে কিন্তু আজও এখনও আজও কি জানা গেছে সে বিল্ডিংটা কী জন্য ধসে পড়ছিল আজও কিন্তু জানা যায়নি দুই হাজার আঠারো সাল অক্টোবর মাসের সাত তারিখটা সন্ধ্যা সাতটায় পুরো বাহারাইনটা শুকে মনে বয়ে গেছিল যারা বাংলাদেশ থেকে হাজারো স্বপ্ন নিয়ে আসছিল প্রবাসী তাদের জীবন রঙিন করতে তাদের স্বপ্নটা স্বপ্নই রয়ে গেছে পারছে কি তাদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারেনি যখন বিল্ডিংয়ে দশে পড়ে তখন সেই বিল্ডিংয়ের কাছে কোনো মিডিয়া কোনো রিপোর্টারকে যেতে দেয়নি কিন্তু কেন আজও প্রশ্ন সে বাহারাইন গভর্নমেন্টের কাছে কেন যাওয়া যাওয়া দেওয়া হয়নি কোনো বাঙালিকে ভিডিও করতে যাওয়া দেওয়া হয়নি কোনো রিপোর্টারকে আজও জানা যায়নি সে বিল্ডিংটা তো সে কতজন মানুষ আহত হয়েছে কতজন নিহত হয়েছে বাহারাইন সালমানি হসপিটালটা মানে শুকে বয়ে গেছিল রাত দুইটা আমাদের বাংলাদেশের এম্বাসি অনেকটা হেল্প করছে আমাদের বাংলাদেশে যে প্রবাসী ছিল সে বিল্ডিং গেছিল শুধু বাঙালি আর বাংলাদেশ এম্বাসি বাংলাদেশকে অনেকটা হেল্প করছে যাদের বিশ্বাস ছিল না তাদেরকে ফার্স্ট বলছিল বাংলাদেশ এম্বাসি ওদেরকে ট্রিটমেন্ট করানো হোক পরে যা লাগে যা করতে হয় আমরা করব বাংলাদেশ এম্বাসি তাদেরকে ফুল সাপোর্ট করেছিল বাংলাদেশের এম্বাসি তাদেরকে অনেক টাকা পয়সা দিয়ে হেল্প করেছিল কিন্তু টাকা পয়সাটা কি সব যাদের হাত পা ভেঙে গেছে কতজন আহত নিহত হয়েছে তাদের স্বপ্নরা তাদের ফ্যামিলিটা কীভাবে চলবে যারা অনেকে বিদেশ থাকে বাইরে থাকে প্রবাসীতে থাকে তাদের সংসারটা তাদের উপরে ডিপেন্ড করে তাদের সংসারে যদি দুর্বল না হতো তারা কিন্তু দেশের বাইরে আসতো না আর তার ফ্যামিলির অবস্থা কেমন তার ফ্যামিলির স্বপ্নটা স্বপ্ন রয়ে গেল তার ফ্যামিলিটা তাকে ছিল তাদের দিকে কিন্তু এই স্বপ্নরা যেন ভেঙে নিহতের কাছে চোর মার হয়ে গেছে আজও কি পারছে সে বাংলাদেশ এম্বাসির টাকা পয়সা দিয়ে তাদের হেল্প করতে হ্যাঁ পারছে কিন্তু তাদের স্বপ্নটা টাকা পয়সাতে কিনে দিতে পারেনি অনেকে কি অনেকের এই দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল তাদের বিশ্বাস ছিল না বিশ্বা মারার চান্স করে দিয়েছিল যাদের রাখার মতো পরিস্থিতি ছিল বাহার এনে কাজ করার মতো পরিস্থিতি ছিল তাদেরকে রাখা হয়েছে আর যারা ওদেরকে রাখা অবস্থা রাখার কোনো পরিস্থিতি ছিল না তাদেরকে ট্রিটমেন্ট করে সুস্থ করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ এম্বাসি থেকে ফুল সাপোর্ট করা করা হয়েছিল বাংলাদেশ এম্বাসি তাদেরকে তাই বলবো বাহারাইন যারা আছে বাংলাদেশের প্রবাসী তোমাদের স্বপ্নটা পূরণ করো তোমাদের নিজের দিকে খেয়াল রাখো ভালোভাবে দেখে শোনে কাজ কর টেক কেয়ার কারণ তোমার দিকে তোমার ফ্যামিলি তাকিয়ে আসছে তোমার বাচ্চা কাচ্চা মা বাবা ভাই তোমার দিকে তাকিয়ে আসছে তুমি যদি ফুল সেফটিতে কাজ না করো তাহলে কিন্তু তোমার কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলে তোমার ফ্যামিলি কিন্তু নিরাস হয়ে যাবে তোমার দিকে তাকিয়ে আসে তোমার বাংলাদেশের মা বাবা ভাই বোন তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছে তারা আমি চাই বাংলাদেশের যেতগুলো প্রবাসী আসছে তোমরা যেভাবে আসছো সুস্থ শরীরে সেভাবে বাংলাদেশে ব্যাগে যাবে বাবা মার করলে বউ বাচ্চার কাছে 
তাদের স্বপ্ন তোমরা পূরণ করবে দেখে শোনে ফার্স্ট ফুল সেপে দিয়ে কাজ করবে আর বাংলাদেশের প্রবাসী সবাইকে বলতে চাই আমি ভাইয়ারা হয়তো মাসে দশটা দিনের বেশি যাবে ভালো একটা নতুন রুম দেখে ভালো একটা রুমে থাকেন পুরানো বিল্ডিংয়ে না থেকে সে বিল্ডিংয়ে হয়তো বা গ্যাস সিলিন্ডার ব্লাস্ট হয়ে বিল্ডিংটা দশে পড়ছিল হয়তো বা বিল্ডিংটা পুরানো ছিল এটা কিন্তু এখনও কনফার্মভাবে আমরা জানতে পারিনি বিল্ডিংটা কী জন্য দশে পড়ছিল আর কতজন আহত হয়েছে কতজন নিহত হয়েছে বাঙালি একটা ফ্ল্যাট পুরো ফ্ল্যাটে দশে পড়ছে আজও জানা যায়নি আমি পাশের থেকে জানা যায়নি কতজন আহত কতজন নিহত হয়েছে সেই বিল্ডিংটা থেকে কারণ কি জানেন ওইখানে পুলিশ কোনো একটা মিডিয়াকে যেতে দেয়নি কিন্তু কেন যেতে দেয়নি সেই প্রশ্নটা বাংলাদেশের গভর্নমেন্টের কাছে বাংলাদেশের এম্পাসের কাছে আমরা তাদের কেন জানানো হয়নি আর সকল প্রবাসীদের বলবো বাংলাদেশের ভাই মাসে দশটা দিন আর বেশি যাক সমস্যা ভালো একটা রুম দেখে ভালোভাবে সুস্থভাবে থাকবেন আর আমি দু হাজার সাল অক্টোবর মাস যে দশ তারিখে সন্ধ্যা সাতটা যে বিল্ডিং দশে পড়ছিল তার কিছু ছবি এখন তুলে দেবো আপনাদের মাঝে তার একটা গোপন ক্যামেরা ভিডিও আমি ধারণ করেছি সেই ভিডিওটা আপনাদের মাঝে তুলে দেবো সে কতখানকার অবস্থা কেমন ছিল পুলিশের গাড়ি অ্যাম্বুলেন্স নাকি পুরা মানামাটাও ঘিরে গেছিল আর ঘটনাটা ঘটেছিল মানামা ভাড়াইন মানামা ছিটিতে আন্ডারগুলির নেস্ট মার্কেটের পেছন ব্যাকসাইড যে বিল্ডিংটা ধসে পড়ছিল সেই বিল্ডিংয়ের পেছনে আর একটা বিল্ডিং ছিল সেই বিল্ডিংটা হালকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেখান থেকে যে মানুষ ছিল মানুষগুলোকে সরিয়ে নিরাপত্তা স্থানে রাখা হয়েছে যাই হোক আমি শেষে এই কথা রে বলতে চাই যত প্রবাসী আছো বাংলাদেশের মাসে পাঁচ দশ দিন আর বেশি থাকে ভালো একটা রুম নিজের সিপিতে ভালো একটা ফ্ল্যাটে নতুন ফ্ল্যাটে থাকেন তো এই কম টাকায় ভালো পুরানো বিল্ডিংয়ে না গিয়ে ভালো একটা বিল্ডিং নিজে ভালো একটা রুমে নিয়ে থাকেন আপনারা আর বাংলাদেশের সকল প্রবাসীকে আমার সেলট আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুস্থ থাকার চেষ্টা করুন আল্লাহ তালা আপনাদের ভালো রাখুক দর্শক বিল্ডিংয়ে দোষে যাওয়ার পর আমি এখানে গিয়েছিলাম যাওয়ার পর যখন বিল্ডিংয়ে দোষে পড়ে সন্ধ্যা সাতটায় তখন কিন্তু এখানে পুলিশ ছিল না কোনো ছিল না অ্যাম্বুলেন্স পাঁচ থেকে ছয় মিনিট পরে কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স আসছে এখানে সবাই জেনে থাকেন বাহারাইন কিন্তু কোনো প্রবলেম হলে আগুন লাগলে বা কোনো বড় ধরনের সমস্যা হলে পাঁচ মিনিটের উপরে লাগে না অ্যাম্বুলেন্স আসতে বাহারাইনের যে কোনো জায়গায় হোক সেটা যে কোনো জায়গায় এরে হোক পাঁচ মিনিটের উপরে লাগবে না পুলিশ যেতে পাঁচ মিনিটের উপরে লাগবে না অ্যাম্বুলেন্স যেতে সেখানে তখন কিন্তু কোনো পুলিশ কোনো ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি ছিল না আর তখনই আমরা গোপনে একটা ক্যামেরা ভিডিও ধরেছিলাম সেই কিছুক্ষণের ভিডিও করেছি আর একটি ভিডিও লং ছিল সে ভিডিওটা আমার কাছ থেকে মোবাইল নিয়ে ডিলিট করে ফেলা হয়েছিল কিন্তু তারা জানেনি ভিডিওটা কিন্তু রিকভার করা যায় আমার মোবাইলে সিস্টেম ছিল রিকভারির পরে আমি একটা ভিডিও রিকভার করি আর একটা রিকভার করতে পারিনি যাই হোক আর সেখানে চিত্র শুদ্ধ দেখাচ্ছে আপনাদের দেখেন একটি লোক পড়ে আছে নিচে তাদের অবস্থা রক্তাক্ত ছিল তাদের বডি মাথায় রক্তাক্ত পড়ে আছে তাদের নিয়ে আসা তাদের নেই কোনো এখানে বাবা মা ভাই বোন কেউ নেই এর নামে প্রবাস আর এখানে তাদেরকে সাপোর্ট করার জন্য কেউ নেই আসে শুধু দর্শক তারা দেখে যাচ্ছে আর কেউ তো যে তাদেরকে হেল্প করতেছে কিন্তু হেল্প করা তো দূরের কথা কোনো পাবলিককে পরে যাইতে দেয়নি ফার্স্টে যা হেল্প করতে পারছে ফার্স্টে যে দর্শক কিছু পাবলিক যে বিল্ডিংয়ের ভিতরে যে কিছু লোক ছিল তাদেরকে টেনে বের করছে কিন্তু পাঁচ মিনিট পরে আর কোনো লোককে এখানে ঢুকতে দেওয়া হয়নি যত লোক ছিল লোক সরিয়ে দেওয়া হয়েছে গাড়িটা পুরো রাস্তায় গাড়ি অ্যাম্বুলেন্স আর ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি ভরে গেছিলো পুরো মেন রোডটা এয়ারপোর্টের রোডটা বন্ধ করে দিয়ে হয়েছিল এয়ারপোর্টের সিগনালটা পুরো তিন চার ঘন্টা মত লাল সিগনাল করে রাখা হয়েছিল এই জন্য রাখা হয়েছিল অ্যাম্বুলেন্সের জানি কোনো হসপিটালে যেতে জানি কোনো সমস্যা না হয় কোনো জামজট কোনো প্রবলেম যাতে না হয় আমরা জানি বাহারা নিতে কোনো প্রবলেম দুর্ঘটনা হলে রাস্তা কিন্তু ক্লিয়ার করতে হয় আগে ফার্স্ট আগে পুলিশ যাবে মোটরসাইকেল নিয়ে রাস্তা ক্লিয়ার করে পরে অ্যাম্বুলেন্স যাবে যাতে কোনো 
অ্যাম্বুলেন্সের প্রবলেম না হয় রোগীর কোনো প্রবলেম না হয় আমরা কিন্তু জেনে জানে জেনে থাকি একটা রোগীকে এক মিনিটের জন্য আগে হসপিটাল নিয়ে গেলে একটা রোগীকে বাঁচানো যায় এক মিনিটের জন্য তার জন্যই বাহারিনের গভর্নমেন্ট এই রুলটা করছে এই রুলটা কিন্তু আমাদের খুবই ভালো লাগছে খুবই খুবই ভালো লাগছে অন্য অন্য দেশেও আছে সেটা আশা করি বাংলাদেশে এটা শুরু হবে বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট অন্য অন্য দেশকে গালফ কান্ট্রিকে ফলো করে এগিয়ে যাবে দর্শক দেরি না করে চুরান দেখা যাক সেই ভিডিওটা গোপন কেমা ভিডিওটার ধারণ করছি ভিডিওটা দেখেন আপনারা দেখে পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করেন লাস্ট বাইর করতেছে লাস্ট মানুষের টাকা লাই কম দামে টেম্পারেজ বিল্ডিং এ থাকে তার কারণে এই অবস্থা নতুন বিল্ডিং এর টাকা বেশি যায় কোথা হয় না কম 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 টাকা থাকে তার কারণে এই অবস্থা সব বাঙালির লাস্ট বাইর করে এই পর্যন্ত তিনজন মারা গেছে তিনজন লাস্ট বাইর করছে দর্শক এতটুকু ভিডিও করতে পারছি এর উপরে ভিডিও করা সম্ভব ছিল না যতটুকু পারছি এতটুকু আর কোনো ভিডিও এরকম করা সম্ভব ছিল অনেক চেষ্টা করছি কিন্তু পারিনি পুলিশের জন্য হে দর্শক আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি দুই সালে যে অক্টোবর মাসে দশ তারিখে সন্ধ্যা সাতটা যে বেড়িংটা দশে পড়ছিল তার অবস্থা কিছু একটু হলো আপনি কিন্তু বুঝতে পারছেন নিউজটা কিন্তু আপনার জন্য একটু হলো মুগলিত হয়েছে আমার নিউজটা শুনে যে আপনার কিছু সাজেশন পেয়ে থাকেন আর আপনি যদি আপনি যদি একটু হলো উপকৃত হয়ে থাকেন তাহলে আমার ভিডিওটা লাইক করবেন কমেন্ট করবেন আর ভালো না লাগলে ডিসকাউন্ট করে দেবেন ডিস লাইক করে দেবেন সমস্যা নেই আমার চ্যানেলটা একদমই নতুন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন আর বাহারে নাকি পুরো যত প্রবাসী আছে তারা কেমন আছে তারা কাজ করছে কিন্তু স্যালারি পাচ্ছে না তাদের পরিস্থিতি কেমন সব কিছু নিউজ পেতে আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন অল প্রবাসী বাংলাদেশেরকে আমি ছেলের জানাচ্ছি এই জন্যই জানাচ্ছি তারা একটা যুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধার মতো কাজ করতে তারা হলো মিথ্যাবাদী তাদের তারা যত মিথ্যাবাদী বলতে তাদেরকে ফ্যামিলিকে ভালো রাখার চেষ্টা করে তারা হাজারো কষ্ট মাঝে ফ্যামিলিকে মিথ্যা বলতে তাদেরকে আশ্বাস দেয় হ্যাঁ ভালো আছি মা হ্যাঁ ভালো আছি বাবা হ্যাঁ ভালো আছি ভাই বোন হাজারো কষ্ট করে তাদেরকে মিথ্যা পথ বলতে হয় এই জন্যই আমরা এই প্রবাসী এটার নামই প্রবাস হাজারো কষ্টের মাঝে আপনাদের বলতে হয় একটা জিনিস ভালো আছি ভালো থেকো সুখে থেকো তোমরা আমাকে নিয়ে টেনশন করে ওকে